Hola, muy bienvenidas todos. Uh, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Esta presentación es de Génesis. Yo soy Ruth, soy la directora sobre las consejeras y estamos ayudando hoy en uh, uh, proveer algunas ideas en cómo podemos lidiar con todo lo que está pasando. Algunas cosas primero, queremos asegurarnos de la seguridad y la privacidad de todos. Entonces, por favor, pongan en, en, um, en cuenta su propia situación por las ideas que compartimos hoy quizás no van a funcionar para usted o quizás le causa uh, estar en más peligro. Esperamos que usted pueda pensar en los, um, los específicos de usted. Okay? Ahora, Uh, este seminario de web, uh, estamos hablando sobre la seguridad. Entonces, asegúrese que usted está en un lugar donde es seguro para usted ver este seminario, que usted, que nadie más está escuchando o nadie más puede ver lo que estamos haciendo aquí hoy en el video. Uh, también, si es necesario, recuérdese de borrar todo el historial de su navegador. Um, si alguien está monitoreando su teléfono o su computadora, sería importante de borrar esta información. También se puede usar audífonos para garantizar más privacidad. Uh, la otra cosa es que si usted por alguna razón necesita salir de este seminario rápidamente, um, tiene que poner o hacer clic como finalizar algunas veces y luego cerrar la página de Zoom. La confidencialidad es muy importante. Queremos que ustedes estén um, anónimas en esto. Entonces, por favor, no utilice la función de chat en, en el Zoom. Uh, no estamos mirando todo lo que están diciendo ahí. También si usted pongo un comentario o una pregunta en chat, su nombre y todo lo que usted escriba ahí se va a ver en la grabación y también en este video en vivo. La otra cosa es que después de hoy vamos a poner este, este seminario en el canal de YouTube y Uh, si alguien deja un comentario ahí en el YouTube, no vamos a verlo, no podemos responder. Entonces, por favor, uh, contáctenos directamente si usted tiene alguna pregunta o una uh, duda sobre lo que está pasando. Si usted está en crisis o usted necesita apoyo, por favor, llame a nuestra línea de crisis, el 220 perdón, 214-946-4357. Estamos disponibles 24 horas al día. También, si usted desea recibir consejería o otro servicio de Génesis, puede, puede llamar a nuestra línea en el frente de la recepción. Es 214-389-7700. OK. Si usted tiene alguna pregunta de lo que hablamos hoy, por favor, comuníquese, comuníquese conmigo directamente. Um, en el fin, voy a poner mi nombre, mi número de teléfono y también mi correo electrónico. OK, pero usted puede um, preguntarme las cosas sobre este seminario. OK, y por fin, queremos poner otra vez las líneas de crisis. Tenemos la línea de 24 horas y también es de nuestro refugio, la línea nacional y la línea de crisis para suicidio. Ok, ahora entonces, vamos a trabajar en las maneras en cómo podemos lidiar con todo lo que está pasando. Sabemos que estamos ahora en una situación difícil. Hemos estado estancados en la casa, hay mucho estrés, quizás uh, no tenemos el dinero suficiente por el trabajo, uh, todo está cerrado. Entonces, es muy común si está sintiendo un estrés, una ansiedad, es, hemos escuchado de nuestros, nuestros clientes que tienen también la depresión en este momento, que todo está aislado. Esto es muy normal por todo lo que estamos pasando. 
esto es algo que uh, de lo que estamos pasando queremos ayudar hoy en dos cosas o dos actividades o ejercicios que se puede usar en casa son gratis uh, es fácil hacerlos usted lo puede hacer sola también puede hacerlo con sus hijos Um, en la mañana o en la noche, usted decide en cuándo es necesario. Para mí, a veces, yo lo hago en mediodía y después de una conversación difícil, lo tengo que hacer para poder calmar mi, mi mente. Uh, entonces, la, prim la primera se llama la espiral. Y esto es una imaginación, una visualización. Entonces, si puede traer a mente ahora, algo que le está causando un estrés, algo que le está molestando. Puede ser algo del pasado, pero también puede ser algo de lo que está pasando ahora mismo, que quizás por el virus o por el dinero que estamos um, pensando en algo, quizás nos hace difícil dormir en la noche. Entonces, trae esto a su mente. Si usted se siente segura, puede cerrar sus ojos. Si no está bien, Ok, pero va a pensar en esto que viene a su mente, que le está causando un estrés. Póngase en su mente una imagen que puede representar ese estrés. Para hoy la imagen va a ser una espiral. Y va a traer en su mente, ¿dónde está en su cuerpo? Perdón, ¿dónde está en su cuerpo estos, estas emociones o este estrés que siente? Quizás está en su pecho o en su estómago, quizás en la cabeza. Y vamos a traer todo el estrés que te tenemos en el cuerpo juntos. Vamos a ponerlo junto para que sea una espiral. Y ahora vamos a ponerlo que la espiral empieza a salir del cuerpo como un tornado, ¿verdad? Puede ser que está saliendo por su cabeza arriba, ¿ok? O puede ser que está saliendo abajo por sus pies. Entonces le voy a dejar unos minutos en piensa en esto. La imagen de la espiral y que está todo, que trae todo todo lo malo adentro del cuerpo. Vamos a tomar un respiro profundo así. Muy bien, otra vez. Muy bien, ok. Ahora vamos a imaginar que la espiral está saliendo hacia arriba, así. Que está saliendo afuera de la cabeza. Continuamos respirando y con la espiral sale de la cabeza el estrés, la ansiedad. Muy bien. Ahora vamos a tratarlo por la otra dirección. Entonces vamos a poner la espiral que toda la emoción negativa que traemos adentro y vamos a poner la espiral así hacia abajo, que sale por sus pies. Tomamos un respiro. Muy bien. Ok. Ahora, van a abrir sus ojos cuando están listos y solo póngase a notar en su cuerpo. Si hay todavía algún estrés, alguna molestia, ¿y dónde está? Si está en su cabeza o su estómago. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra cosa y esto es el abrazo de mariposa. Entonces, se, se, pone sus, a ver, se pone sus manos aquí, ¿ok? Entonces, la mano derecha está aquí por mi hombro izquierdo y mano izquierda por mi hombro derecho, así, muy bien. 
Y luego se pone toques así, uno y luego dos. No es así a la vez. Es uno y dos, uno y dos. Muy bien, ok. Para usar esto en casa, es muy importante que usamos los toques muy bien despacito. No vamos a hacerlo así rápido porque así nos hace causar o sentir más ansiosos. Ok, la meta de esta actividad es calmarnos. Queremos calmar la mente, el cerebro, calmar el cuerpo. Entonces es así una vez más, así. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Ok, entonces vamos a traer a mente un lugar de paz. Puede ser un lugar donde usted ha ido o quizás un lugar imaginario que no está conectado con ninguna, uh, ninguna memoria negativa. Okay? Para mí es la playa. Y puede, puede ser que estoy ahí en la playa sentada en la arena, que puedo ver el sol, que oigo las olas, los pájaros. Póngase usted en su lugar de paz que usted puede sentir bien, confortable, relajada, que no hay estrés ahí. Vamos a poner como algo de magia que puede cubrir ese lugar y nada malo puede entrar. Y luego ahora, póngase a pensar, ¿usted está acostada o está sentada? Quizás usted está caminando. Imagínese qué está haciendo usted en ese lugar de paz. Y ahora vamos con los toques. Otra vez con nuestras manos aquí en los hombros. Si usted quiere cerrar sus ojos, bien pueda. Si no, está bien. Yo voy a contar los toques para usted puede, poder seguirme, ¿ok? Trae a su mente la imagen de su lugar de paz y todo lo que usted puede ver ahí. Y vamos con esto. Uno, Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien. Vamos a tomar un respiro profundo. Muy bien. Otro respiro. Ok, una vez más con los toques, ponga sus manos en sus hombros, así, uno, dos, uno, dos, muy bien, ok, esto es otra vez el abrazo de mariposa y esto nos ayuda a calmarnos en el cerebro y también en el cuerpo. La razón por qué queremos invitarles a usar estas técnicas es porque cuando estamos pasando por un trauma o un momento difícil, a veces nos hace muy difícil pensar claramente. Haciendo estos, uh, estas actividades nos ayuda a poder pensar bien, encontramos soluciones, también nos, nos hace sentir más capaces de poder enfrentar lo que está pasando para poder lidiar con los problemas de la vida. Espero que puedan encontrar momentos en el día o quizás en la noche cuando se puede usar esas dos tácticas, la espiral y el abrazo de mariposa. Ahora para terminar, entonces quiero mostrarle una vez más, mi informa la información de línea de crisis. Y luego aquí tienen mi información. Otra vez, yo soy Ruth Guerrero.